നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആസിഡിറ്റിയും നെഞ്ചിരിച്ചലും ഹോമിയോപ്പതിക് മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം സർ ഈ നെഞ്ചിരിച്ചൽ ഇത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നെഞ്ചിരിച്ചലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് ഇവർക്കുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇരുപതുകളിലോ ഒന്നും പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു തേർട്ടീസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിച്ച് തകട്ടി മുമ്പോട്ട് വരിക വയറിനകത്ത് ഭയങ്കര എരിച്ചിൽ നോക്കുക വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അവർ ദിവസവും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പലതരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചെറിയ ശമനം ഉണ്ടാവുകയും വൈകിട്ടോ ഒക്കെ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എരിവ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല പുളി കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മസാല ചേർത്ത കറികൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നെഞ്ചിരിച്ചലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആൾക്കാർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ കോമൺ ആണോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നെഞ്ചിരിച്ചലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല പരസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം ഈ നെഞ്ചിരിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പത്രങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കിയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെഞ്ചിരിച്ചലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പലരിലും അതായത് ലൈഫ് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന പലരിലും കാണുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ദഹന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് ആസിഡിറ്റി നെഞ്ചരിച്ചൽ പുളിച്ചു തേട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വയറിന് പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് മലശോധന കറക്റ്റ് അല്ലാത്തവരുണ്ട് എന്ത് കഴിച്ചാലും വയറിൽ നിന്ന് മോശം പോകണമെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് പൈൽസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നവരുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് അലട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടാണ് ഒന്ന് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ശീലങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ വയറിനൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അസിഡിറ്റി വന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു ടീനേജ് മുതൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഫുഡ് സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അസിഡിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സിംറ്റംസ് അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുളിച്ചു തേട്ടൽ വരുന്നു ആൾക്കാർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി പറഞ്ഞ് പുളിച്ചു തേട്ടലിൻ്റെ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നു ഒരു ഗുളിക വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് കുടിക്കുന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു സിംറ്റംസ് മാത്രത്തെ ആൾക്കാർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥ പ്രോബ്ലം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ അസിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവപരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വയറിനകത്ത് അൾസർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഇതെല്ലാം കാരണം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ സിംറ്റംസ് മാത്രം നോക്കി മരുന്ന് പോയി വാങ്ങി കഴിച്ച് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കാണുന്നത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സാമാന്യം ഒരു ദഹന പ്രശ്നമുള്ള ഒരു രോഗി എന്ന ലെവലിലേക്ക് അയാൾ മാറിക്കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അസിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സിലോ ഇരുപത് വയസ്സിലോ ഒക്കെ എന്ത് തിന്നാലും ധരിക്കുന്നു എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വലിയ പതിയെ പതിയെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു എന്ത് കഴിച്ചാലും പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പം പല ആൾക്കാരുടെ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പേടിയാണ് മുട്ട കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നം എരിവില്ലാത്തത് കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നം എരിവുള്ളത് കഴിച്ചാൽ പ്രശ്ന
ഒരു ഈവൻ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ നമ്മൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദഹനക്കേട് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ദഹനക്കേട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതായത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ദഹിച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കുടലിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് സാധാരണ ഒരു കണക്ക് കാരണം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നതിന് ഏതാണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ദഹിച്ച് താഴേക്ക് പോകും ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ദഹിച്ചു പോകും നാല് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ദഹിച്ചു പോയി കഴിയും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോശമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഒരു ടീനേജ് മുതൽ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഭക്ഷണ രീതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയത്തിന് കഴിക്കായുക എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വയർ നിറയെ കഴിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികൾ വയർ നിറയെ കഴിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല പത്ത് മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തുടരുമ്പോൾ ഗ്രാജ്വലി ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വയറിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ദഹിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം അതിന് പകരം കൂടുതൽ സമയം വയറിനകത്ത് നിൽക്കുന്നു കൂടുതൽ സമയം വയറിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ആസിഡുമായി മിക്സ് ചെയ്ത ഫുഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പുളിക്കാൻ തുടങ്ങാം പുളിച്ച് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും ഗ്യാസ് ഉണ്ടായാൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വയറിനകത്ത് പുളിച്ച ഭക്ഷണം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ദഹനക്കേടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് പോകാം ഒരു കോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആയിരുന്നാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പൊണ്ടല്ല സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മാഡം ചോദിച്ചോളൂ ാണ് തൈറോയിഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അതെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചില ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ തൊണ്ടയ്ക്ക് എരിക്കലുണ്ടാവുന്ന അതെന്താണ് അത് തൈറോയിഡിൻ്റെ സർജറിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചിലരുടെ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പുളിച്ചു തികട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടോ നെഞ്ച് ചില സമയത്ത് നെഞ്ചരിച്ചതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ സമയം എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കാണ് എരിക്കൽ വരുന്നത് ഈ ആഹാര ചില ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് അലർജിയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തൊണ്ട സെൻസിറ്റീവ് ആയി എന്ന് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ വയറിന് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലോ അന്നനാളവും ആമാശയവും തമ്മിൽ തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ വാഷർ പോലുള്ള മസിലുണ്ട് ഈ മസിൽ അല്പം ലൂസ് ആയാലോ നിങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് തികട്ടി വന്നു എന്ന് വരാം ഇതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രാത്രി കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാതെ ചുമ വന്നു എന്ന് വരാം നെഞ്ചരിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടോ സൈനസിന് പ്രശ്നങ്ങളോ വന്നു എന്ന് വരാം ഇതെല്ലാം ആസിഡിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം അതുകൊണ്ട് ഇത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഹോമിയോപ്പത്തിയുടെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ ചെയ്യുക ഓക്കെ മാഡത്തിന് സംശയം മാർക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ദഹനക്കേട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാരണം പല സമയത്തും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിരിയാണി രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കഴിച്ചു പിറ്റന്ന് രാവിലെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തായിരുന്നു ആ ബിരിയാണി അതുപോലെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതെ അതെ അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പതിവായി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അല്പം മാറിയിട്ട് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് നോൺ വെജ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അമിതമായി എണ്ണ ചേർന്ന് നെയ്യ് ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് നോർമലി വയറിനകത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്ഷണ രീതികളിൽ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം വരുന്നു സാധാരണ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫൈബർ ചേർന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതോടൊപ്പം പ്രോട്ടീൻ ഈ ഇറച്ചിയും മീനും എല്ലാം തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ്
കോള് കട്ട് ആയി തോന്നുന്നു സാർ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ സാർ ഈ അസിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഒരു മരുന്ന് വേണ്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർ കൂടുതൽ കഴിക്കണം ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർ ഒഴിവാക്കണം ഏത് തരം ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതായത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി കഴിക്കാം നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുതൽ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല പൊതുവെ മനുഷ്യർ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കളക്റ്റീവായിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നതും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല കളറിലുള്ള പല മസാലകൾ പല മണങ്ങൾ ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിക്കോട്ടെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് അതായത് നമുക്ക് നാവിന് രുചിയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നർത്ഥമില്ല സോ ഇത്തരത്തിൽ പല ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് അമിതമായാൽ വയറിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും സോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രുചിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ മൗത്ത് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലോട്ട് മാറിയാൽ മാത്രമേ ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് വണ്ണം കൂടുതലുണ്ടോ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു എൺപത്തി അഞ്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വ്യായാമം ഇല്ലെങ്കിലോ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരാണെങ്കിലോ അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിലോ കൃത്യമായിട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റൈല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഇത്തരം മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് സഹായിക്കുക എന്നാൽ അതിനുശേഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിനകത്ത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ശരിയായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ വരുന്നു ഡോക്ടർ പോയി കാണുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വിട്ടുമാറുന്നില്ല ഈ പ്രോബ്ലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആമാശയത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഫങ്ഷണൽ പ്രോബ്ലം മാത്രമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നതാണ് അത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ എങ്കിലും നല്ല ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് അതിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒഴിവായി കിട്ടും സാറിൻ്റെ സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സാർ ആ മസാല ചേർത്തുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് സാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതെ അതെ നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഫുഡ് നമ്മൾ രുചികരമാക്കും തോറും അതിനകത്ത് നമുക്ക് വയറിന് അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാതാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അരി നമ്മൾ തവിടുള്ള അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തവിടുള്ള അരി ടേസ്റ്റ് അല്പം കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഭയ ഭയങ്കര സ്റ്റൊമക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അത് അതിനകത്ത് തവിടുണ്ട് ഫൈബറുണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അത് നമുക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസ് ഒരുപാട് ബി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഫുഡിലേക്ക് വന്നു വെള്ള അരി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിക്കുന്നു അമിതവണ്ണം എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ വയറിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത്
ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശീലിക്കുന്നവരുടെ ആമാശയം എപ്പോഴും ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യക്കുറവായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോള് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഹലോ കേൾക്കാമോ നടത്തിന് ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ കോളും ഡ്രോപ്പ് ആയി തോന്നുന്നു ഓക്കെ സാർ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ചിലർക്ക് കടല പയറ് വർഗങ്ങൾ പരിപ്പ് വർഗങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അതോ ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്കാർക്കും മാത്രമേ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല അത് ഇത് മാത്രമല്ല പയറ് കടല പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ചില തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ചീര പോലുള്ള ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലതരം പ്രോട്ടീനുകളോ നമ്മുടെ ചിലവരുടെ വയറിനകത്ത് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറവായിരിക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് പാല് അലർജി ഉണ്ടാവും ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ചിലവരുടെ വയറിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആമാശയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ദഹനം നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഭക്ഷണം അവിടെ നിന്ന് കുടലിലേക്ക് പോയിട്ട് കുടലിൽ ബാക്ടീരിയ ുടെ സഹായത്തിലായിരിക്കും ദഹനം നടക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വയറ് ഫുള്ളായി നിൽക്കുക എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ വയറിലെപ്പോഴും ഗ്യാസ് നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ചിലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ വയറിന് ദഹിക്കില്ല ദഹിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു കോളൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ആ കോള് ഹലോ ബൈപ്പാസ് നമുക്ക് ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം വളരെ കാലമായിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അതിന് പല മരുന്നും അലോപ്പതി മരുന്നും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന്റെ മരുന്നുകൾ കഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതാണ് ഗ്യാസിന്റെ നിങ്ങൾ എക്സ്പിരിൻ ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ വയറിനകത്ത് ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് പൊതുവെ കൂടുതൽ ആസിഡിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭിത്തികൾക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മരുന്നുകൾ സാധാരണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത ആസിഡിറ്റി കണ്ടു എന്ന് വരാം ഈ മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആസിഡിറ്റിക്ക് മരുന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിക്കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ കാണുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആമാശയത്തിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം അൾസറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അൾസർ ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ സാറിന് സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമുക്ക് വളരെ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അസിഡിറ്റി പോലും നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ സാധിക്കും സാധിക്കും ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സിംറ്റംസിനെ മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം കുറയുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇത് ഏത് സാഹചര്യമാണെന്ന് നോക്കിയാണ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആമാശയത്തിൽ അൾസർ ആണെന്നുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ ദഹന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടെത്തി അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആയി ചിലവർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആകാം അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രശ്നമായിരിക്കാം പിന്നെ വളരെ അധ
ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസിഡിറ്റിയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഈ എത്ര ഈ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ഈ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വയറിനകത്ത് അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൾസർ അടക്കം നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുമോ അതായത് നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി പോലെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആവശ്യമായി വരാറുണ്ടോ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ആമാശയത്തിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഉള്ളിൽ സ്പേസുള്ള ഏത് അവയവങ്ങളും പരിശോധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാനോ പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അതിനാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ക്യാമറ കടത്തി നോക്കുന്ന ഒരു പരിശോധന രീതിയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അന്നനാളത്തിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിലോ കുടലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും ഒരു അസുഖം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കുകയാണ് ആ അസുഖം പൂർണ്ണമായും മാറാൻ നല്ലത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നാലും വയറപ്പത്തിന് വീർത്തു വരുന്നു രാവിലെ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഓർക്കാനം ഇങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ എല്ലാം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ദഹനക്കേടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുക പക്ഷേ അവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അൾസർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് കാണുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും അൾസർ തിരിച്ചറിയാതെ പോകും വളരെ ക്രോണിക് ആയിട്ട് അതായത് കാലങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആമാശയത്തിൽ കാണുന്ന അൾസറുകൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് സോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അൻപത് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ രോഗിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പി പി ടി കൂടെ സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അസിഡിറ്റിയും നെഞ്ചിരിച്ചിലും അതിൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കാര്യ ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിലും പുതിയൊരു വിഷയമായി നാളെ വീണ്ടും ക